கல்லூரி காலம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் ரொம்பவே பாரம்பரியமிக்க ஒரு பல்கலைக்கழகம் இந்த பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பெரும்பாலானவர்களுக்கு இங்கே தமிழ் மட்டும்தான் கற்றுத்தரப்படும் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இருக்கு ஆனால் அங்கு தமிழ் மட்டுமல்லாது பல்வேறு துறைகள் இருக்கின்றன அந்த துறைகள் எந்தெந்த துறைகள் அதிலையும் குறிப்பாக நாடகத்துறை என்ற துறை அங்கே இருக்கு அந்த நாடகத்துறையில் என்ன கற்றுத்தரப்படும் நாடகத்தில் ஆர்வம் இருக்கவர்கள் எப்படி சேரலாம் அந்த வாய்ப்பை எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் தமிழ் படித்தவர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் உள்ள வேலை வாய்ப்புகள் இப்படி அத்தனை விஷயத்தை பற்றியும் நம்ம பேச இருக்கிறோம் இதற்காக தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் நாடகத்துறை தலைவர் முனைவர் பே கோவிந்தசாமி நம்ம கூட இருக்காங்க தொடர்ந்து நீங்களும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை இங்கு கிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்பவே ஒரு பாரம்பரியமிக்க ஒரு பல்கலைக்கழகம் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம் அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் குறித்த ஒரு விளக்கத்தை கேட்டுட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு அப்படின்னு சொன்னார் புரட்சி கலைஞர் பாரதிதாசன் தமிழர்களின் வாழ்வோடு உணர்வு ரீதியாக ஒன்றி போன மொழி தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியின் மேன்மைக்கு பயன்பட வேண்டும் என்கிற கருதுகோளின் அடிப்படையில் தமிழ் மக்களின் வாழ்வியோடு இணைந்த பண்பாட்டு விளிமயங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற நிலையில் தமிழர்களின் அறிவாற்றலை இனம் காண வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் மாண்புமிகு அன்னார் தமிழக முதலமைச்சர் டாக்டர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் அண்ணா பிறந்த நான் பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாளான செப்டம்பர் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்டது தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்பது தமிழ் மொழி இலக்கியங்களின் அடிப்படையில் கலை அறிவியல் இலக்கியம் இலக்கணம் ஆகியவற்றில் பல்துறை ஆய்வினை முறைப்படுத்தல் வளர்த்தெடுத்தல் ஓலைச்சுவடிகளையும் அரிய பழமையான அச்சு நூல்களையும் பாதுகாத்தல் பதிப்பித்தல் தமிழ் மொழி பண்பாடு தொடர்புடைய கல்வெட்டுக்களையும் தொழில்சார் வழக்கு சொற்களையும் இலக்கிய சொல்லடைவுகளையும் தொகுத்து வெளியிடுதல் மற்ற இந்திய பண்பாட்டோடு தமிழுக்குரிய தொடர்புகளை ஆய்வு செய்திட மையங்களை ஏற்படுத்துதல் மற்ற நிறுவனங்களோடு கூட்டுறவை ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல் இன்றைய அறிவியல் தேவைக்கேற்ப தொன்மை மரபின் தொடர்ச்சியாக தமிழ் மொழியை வளர்த்தெடுத்தல் என்பதான நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகிற ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்போடு தமிழ் பல்கலைக்கழகம் அன்றைக்கு தொடங்கப்பட்டது தற்போது தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் என்ன மாதிரியான பாடப்பிரிவுகள் கொடுக்கப்படுது தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்ட போது ஐந்து புலங்கள் ஃபேக்கல்ட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஐந்து புலங்களில் இருபத்தைந்து துறைகளை கொண்டு தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்டது அந்த இருபத்தைந்து துறைகள் என்பது இல்லை நீங்கள் தற்போது என்னென்ன பாடப்பிரிவுகள் இருக்குது அப்படின்றத கூட நம்ம பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது சிற்ப கலைப்புலம் கலைப்புலத்தில் சிற்பத்துறை நாடகத்துறை இசைத்துறை தொடங்கப்பட்ட போது ஓவியத்துறை இருந்தது தற்போது அது இல்லை அதுக்கு அப்புறம் சுவடிப்புலம் சுவடிப்புலத்தில் ஓலைச்சுவடித்துறை அரிய கையெழுத்து சுவடித்துறை கல்வெட்டு மற்றும் தொல்லியல் துறை கடல்சார் வரலாறு கடல்சார் தொல்லியல் துறை இது வந்து சுவடி புலம் அதுக்கடுத்து வளர்தமிழ் புலம்னு இருக்குது இந்த வளர்தமிழ் புலத்தில் அயல்நாட்டு தமிழ் கல்வித்துறை மொழிபெயர்ப்பு துறை அகராதியல் துறை சமூக அறிவியல் துறை அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மை துறை இது வந்து வளர்தமிழ் புலம் அதுக்கடுத்து மொழி புலம் மொழி புலத்தில் வந்து இலக்கியம் மொழியியல் தத்துவம் பழங்குடி மக்கள் ஆய்வு மையம் நாட்டுப்புறவியல் துறை இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஒப்பிலக்கிய பள்ளி இது வந்து மொழி புலம் அடுத்து அறிவியல் புலம் அறிவியல் புலத்தில் வந்து சித்த மருத்துவம் தொழில் அறிவியல் துறை தொழில் மற்றும் நில அறிவியல் துறை கணிப்பொறி அறிவியல் துறை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல் துறை அது மாதிரி அஞ்சு புலத்தில் இருபத்தஞ்சு துறைகளை கொண்டு தமிழ் பல்கலைக்கழகம் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு தற்போது வெளிநாட்டு தமிழர்கள் தமிழ் தெரியாதவர்களும் தமிழ் படிக்கிறதுக்கு ஏதுவாக வளர்தமிழ் மையம் என்கிற ஒரு மையம் தொடங்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி தமிழ் பண்பாட்டை தமிழ் பண்பாட்டோடு ஊடாடி கொண்டிருக்கிற நாடகம் இசை நாட்டியம் இந்த படிப்புகளை படிக்க சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக தமிழ் பண்பாட்டு மையம் என்கிற ஒரு மையம் இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்கள் தொலைபேசி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் யாரு இங்கேருந்து பேசுறீங்க 
தொடர்ந்து அவங்களோட இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பல பாடப்பிரிவுகள் இந்த இடத்துல இருக்கு தமிழ் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் இதில் பொதுவாகவே வந்து தமிழ் அப்படின்றத எடுத்து படித்தா ஆசிரியர் மட்டும்தான் ஆகலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு ஆனால் அவர்களுக்கு உள்ள வா வேலை வாய்ப்புகள் என்பது ஆசிரியரை தாண்டி வேறு என்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது இல்லை நான் சொல்றது எல்லாருக்கும் புதுசாக என்ட்ட வந்து படிக்கிறதுக்கு அறிவுரை கேட்குறவங்கள்ட்ட எது படிக்கிறங்கிறது முக்கியம் இல்லை அதை எப்படி படிக்கிறது தான் முக்கியம்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் தமிழ் இல்லாமல் பிற பாடங்கள் பௌதிகமாக இருக்க இயற்பியலாக இருக்கட்டும் வேதியியலாக இருக்கட்டும் மேலாண்மையாக இருக்கட்டும் எந்த பாடங்கள் படித்த இதுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் என்னென்ன இருக்கோ இது எல்லாமே தமிழ் படித்தவங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த அமைப்பு நடத்துகிற அந்த குரூப் ஒன் குரூப் டூ அந்த எல்லா தேர்வுகளுக்கும் உங்களுக்கு கல்வி தகுதி என்பது ஏதேனும் ஒரு பட்ட படிப்பு தமிழ் படித்தவங்களும் எழுதலாம் நிறைய தமிழ் படித்தவர்கள் இது மாதிரி போட்டி தேர்வில் தேர்வு பெற்று வேலைக்கு போகிறாங்க நமக்கு என்ன சிக்கல்னா இது செய்யலாமுங்கிற அந்த புரிந்து உணர்வு நம்மள்கிட்ட இல்லை த தமிழ் தானே ஒங்கிற ஒரு இலக்காரம் இருக்கே தவிர அப்புறம் என்ன அதில் ஒரு இன்னொரு சிக்கல்னா தமிழ் படிக்க வருகிற எல்லோரும் மற்றது கிடைக்காமல் வருவோங்கிறதுனால அது அது ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு இதாகவே காலங்காலமாக ஆகி போச்சுங்க ஆனால் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய தமிழர்களாக இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தேடி வந்து படித்தவங்க அது நம்ம பேரே சொல்ல முடியும் இப்போ மிகப்பெரிய தமிழ் அறிஞர்கள்லாம் தமிழை வந்து தேடி வந்து படித்தவங்களாக இருக்கிறாங்க அந்த நிலை தமிழ்நாட்டில் ஏற்படணுங்கிறது உங்களை மாதிரி ஊடகங்கள் செய்யணும் தமிழ் பாடத்திட்டம்ல என்ன மாதிரியான அந்த திட்டம் இருக்கும் அந்த பேட்டர்ன் அதில் என்ன சிலபஸ் இருக்கும் இப்போ இலக்கியம் என்று சொன்னால் சங்க இலக்கியம் இலக்கணம் நன்னூல் தொல்காப்பியம் நவீன இலக்கியம் நாடகம் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேர் ஒருவர் தொலைபேசி அனுப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் யார் இங்கேருந்து பேசுகிறீங்க வணக்கம் ஹலோ ஆ சொல்லுங்கள் மேம் இது எங்கள் பையன் நானூற்றி பதிமூணு மார்க் வாங்கியிருக்காரு தமிழ் படிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் நிச்சயமா உங்களுக்கான பதில விளக்கத்தை சார் கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா நீங்க உங்கள்கிட்ட தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் தற்போது வந்திருக்கிற எங்களுடைய துணைவேந்தர் பதவிக்கு வந்தது பிறகு இந்த இன்டக்ரேட்டட் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒருங்கிணைந்த முதுகலை பாடம் தமிழில் ஐந்து ஆண்டு ஒருங்கிணை ஒருங்கிணைந்த முதுகலை பட்ட வகுப்பு இந்த ஆண்டு தொடங்கி இருக்கிறோம் அதில் என்ன ஒரு முக்கியமான அம்சம்னா எங்களுடைய துணைவேந்தர் சொன்னது ஐந்தாண்டு படிப்பில் மூன்றாண்டு முடிச்சுட்டா இளங்கலை முடித்தது மாதிரி அர்த்தம் ஏன்னா பிஏ தமிழ் படிக்கணும் பிஏ லிட்டு படிக்கணும்னா மூன்றாண்டில் அந்த படிப்பு முடிஞ்சிருது அவ அந்த ஒருங்கிணைந்த படிப்பு சேர்கிறவங்களுக்கு மூன்றாண்டில் எல்லாம் அவங்க தேர்ச்சி பெற்றுட்டாங்கன்னா அந்த இளங்கலை பட்டத்தை கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து முதுகலை பட்டத்துக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் எதுக்கு அதை கொடுக்கணும்னா முது இளங்கலை பட்டம் முடிச்சுட்டா அவங்க போட்டி தேர்வுக்கு அந்த வாய்ப்பை நம்ம வழங்கணும்னு சொல்லி இந்த ஆண்டிலிருந்து ஒருங்கிணைந்த முதுகலை பட்ட வகுப்பு தமிழ்லையும் வரலாறுலையும் தொடங்கி இருக்கிறோம் இதற்கு கல்வி தகுதி பிளஸ் டூ முடிச்சிருந்தால் போதும் ஒரே ஒரு இது என்னென்னா மொழி பாடமாக தமிழ் படிச்சிருக்கணும் மொழி பாடமாக தமிழ் படித்திருக்கிற மாணவர்கள் பிளஸ் டூ முடித்தவங்க தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலையும் ஒருங்கிணைந்த வரலாறு முதுகலை போகும் படிக்கலாம் ஆமாம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு கோர்ஸாக இந்த திட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்கீங்க நினைக்கிறேன் அதாவது இப்போ எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்டர்கிரேட்டட் அஞ்சு வருஷம் படிக்கிற மாதிரியே நீங்கள் வந்து தமிழில் கொண்டு வந்திருக்கீங்க ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் நேரடியாக வந்து தமிழ் ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து பிஜி சரியாக சொன்னீங்க எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் சயின்ஸில் தான் இன்டர்கிரேட்டட் கோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஆமாம் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹிஸ்ட்ரியில் இன்டர்கிரேட்டட் கோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க நான் இங்கே ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் இருந்த போது இந்த சிக்கல் வந்து இந்த மூன்று ஒன்று முடித்த உடனே உங்களுக்கு டிகிரி கொடுக்கலாங்கிறத பேசி குடித்ததுனால எங்கள் துணைவேந்தர் வந்ததுக்கு பிறகு இதை ஒரு கனவு திட்டமாக செய்யணும்னு சொல்லி இன்றைக்கு விளம்பரம் கொடுத்தாச்சு இப்போ எப்போ இந்த மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்னைக்கு வரைக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் இப்போ விளம்பரத்தில் வந்து இருபதாம் தேதி இறுதி நாள்னு போட்டிருக்கோம் மாணவர்களுடைய வருகையை பொறுத்து துணைவேந்தர் நினைச்சா அது நீட்டிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்குது தமிழ்நாடு தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துடைய இணையதளத்தில் பார்த்தா அதனுடைய விவரங்கள் எல்லாமே தெரியும் எல்லாமே வந்து நம்ம ஏற்கனவே பேசுகிற மாதிரி தமிழில் இருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டம் என்ன இப்போ நீங்கள் சொன்னால் அந்த இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் என்பது அந்த முதல் மூன்று ஆண்டுகள் இளங்கலை பட்டம் அதுக்கு வந்து நம்ம மற்ற கல்லூரிகளில் பிஏ தமிழுக்கு என்ன 
பாடத்திட்டம் வச்சுருக்கோமோ அதே இது இருக்கும் அடுத்த ரெண்டாண்டு நாங்கள் வந்து எங்கே நடத்துகிறோம் உள்ள முதுகலை தமிழ் இலக்கியம் அதுக்கு என்ன பாடத்திட்டமோ அது இருக்கும் இது எல்லாமே அதிலிருந்து கொஞ்சம் வேறுபடுத்தி புதிய செய்திகளை அவங்களுக்கு கற்றுக்கொள்வதன் மாதிரி பாடத்திட்டத்தில் ஒரு புதுமையில் புகுத்துறங்கிறது எங்கள் துணைவந்தருடைய விருப்பம் அந்த பணி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் ஒரு பத்து நாளையில் முழுமையான பாடத்திட்டம் ஆன்லைன் அது எங்கள் வெப்சைட்லாம் போட்டோம் தொடர்ந்து பேசலாம் நேரு ஒருவர் தொலைபேசி இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் யார் இங்கேருந்து பேசுறீங்க ஆ வணக்கங்க நான் பல்லடத்துலேருந்து சுந்தரேசன் பேசுகிறேங்க சொல்லுங்க இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாங்க டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் வந்து தேர்ட் இயர் பிலிட் படிச்சுட்டு இருக்கிறேங்க சரி பிலிட் தமிழ் சரி இப்போ நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணும்போது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் வந்து அந்த அப்ரூவ்டு கோர்ஸாக தான் அது இருந்ததுங்க அக்ரெடிட்டடாக தான் இருந்தது இப்போ வந்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து அந்த நேக் பாயிண்ட் இல்லாதனால வந்து அப்ரூவ்டு கொடுக்கல இல்லைங்களா இந்த வருஷம் சரி அதனால வந்து என்னுடைய டிகிரி வந்து மற்ற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி ஆகுமா ஆகாதாங்கிறது தான் என்னுடைய டவுட்டுங்க அது போக வந்து இந்த பிலிட் தமிழ் நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில ஏதாவது பிஜி எந்த மாதிரி பண்ணுனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு சார் சொன்னா பரவாயில்ல நிச்சயமா உங்களுக்கான பதில் கிடைக்கும் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க அதாவது மாணவர்களுக்கு பாதிக்கிற எந்த செயலையும் அரசாங்கங்களோ பல்கலைக்கழகங்களோ செய்யாது அதனால் அவங்க வந்து நிறுத்தினது வந்து இனி வரும் காலத்துக்கு தான் அந்த கோர்ஸை நிப்பாட்டியிருப்பாங்களே தவிர ஏற்கனவே படித்தவங்களுக்கு அது எந்த பாதிப்பும் வராது அது ஒரு செய்தி அடுத்து வந்து பிலிட்டு முடித்தவங்க தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் எம்ஏ தமிழ் படிக்கலாம் எம்பிஏ நாடகம் படிக்கலாம் யோகா படிக்கலாம் தத்துவம் படிக்கலாம் தமிழ் படித்தவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தமிழ் படிக்கிறதுல நிறைய இருக்கு தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு கல்லூரி காலம் நிகழ்ச்சி தொடரும